ஷவுனகாதி ரிஷிகள் சூத்த முனிவரிடம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன எதை அறிந்து கொண்டால் ஒருவனுடைய ஆன்மா திருப்தி அடையுமோ எதை அடைந்தால் இன்னொன்று விஷயம் இந்த உலகத்தில் அடைவதற்கு இல்லையோ எதை கடைப்பிடித்தால் எந்த தர்மத்தை கடைப்பிடித்தால் எல்லா தர்மங்களையும் கடைப்பிடித்ததாக இருக்குமோ அந்த தர்மத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சௌனகாதி ரிஷிகள் சூத்த முனிவரிடம் கேட்டபொழுது உக்ரஸ்ரவஸ் என்ற சூத்த முனிவர் கூறுகின்றார் சவை பும்சாம் பரோ தர்மஹா யதோ பக்தி ரதோ கஜே ஒரு மனிதனுடைய இந்திரியங்களுக்கு பின்னால் மனதிற்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த இறை தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த இறைவனிடம் அகைத்துக்கிய பிரதிகதா எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாத ஒரு அன்பு எப்பொழுது உண்டாகின்றதோ அப்பொழுதே ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மா சம்பிரசீதி அப்பொழுதுதான் அவன் எல்லா தர்மங்களையும் கடைபிடித்தவனாக இருக்கின்றான் பகவானிடம் அன்பு பிறக்காத வரை நம் வாழ்க்கைக்கு எந்த ஒரு பயனும் இல்லை என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன மகான்களும் ரிஷிகளும் அதையே கூறுகின்றார்கள் இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் பகவான் என்பவர் எங்கோ ஒரு இடத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருப்பவர் அல்ல அவர் நம்முடைய அந்தர்யாமியாக நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக உள்ளார் நான் நான் என்கின்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான அர்த்தமாக உள்ளார் அவரிடத்தில் அன்பு செய்யாமல் இன்னும் யாரிடத்தில் அன்பு செய்ய முடியும் ஏனென்றால் ஒருவன் தன்னுடைய உயர்ந்த வஸ்துவினிடத்தில் அன்பு செய்ய முடியவில்லை என்றால் உலகத்தில் உள்ள பிற வஸ்துக்களிடம் எப்படி அன்பு செய்ய முடியும் தன்னிடமே தான் அன்பு செய்வதை எப்படி தவிர்க்க முடியும் அது மட்டுமல்ல இந்த இறை தத்துவம் மட்டுமே இந்த அனித்தியமான வாழ்க்கையில் நித்திய வஸ்துவாக உள்ளது உலகத்தில் எதை எடுத்தாலும் வருகின்றது சிலது காலம் இருக்கின்றது பின்னர் மறைந்து விடுகின்றது என்னை பொறுத்தவரை நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் என் வாழ்க்கையில் அந்த நான் நான் என்ற உணர்வு மட்டும் இருக்கின்றது இந்த உடல் வருகின்றது உடல் மறைந்து விடுகின்றது மக்கள் வருகிறார்கள் மறைந்து விடுகிறார்கள் உலக பொருட்கள் வருகின்றன மறைந்து விடுகின்றன இன்று சுக்க துக்கங்கள் வருகின்றன மறைந்து விடுகின்றன இவை எல்லாவற்றிற்கும் சாட்சியாக சைத்தன்யமாக சைத்தன்ய சுரூபமாக விளங்குகின்ற நான் என் வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை நிரந்தரமான வஸ்துவாக உள்ளேன் நிரந்தர வஸ்துவை அன்பு செய்யாதவரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு திருப்தி உண்டாகுவதற்கு வழியே இல்லை வருகின்ற வஸ்து அனித்தியமாக இருப்பதனால் அது வரும்பொழுது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தால் போகும்பொழுது துக்கத்தை கொடுத்துவிடும் எனவே அனித்திய வஸ்துக்களை நம்பி வாழ்வது என்பது ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தூணை பிடித்துக் கொண்டு வாழ்வது போலாகும் என்று எல்லா மகான்களும் கூறுகின்றார்கள் உபநிஷத்துல இதை குறித்து ஒரு கருத்து வருகின்றது எல்லா உபநிஷத்துங்களும் இதை பேசுது மனித ஜென்ம எடுத்து வந்த பிறகு இறைவனிடத்தில் அன்பு ஏற்படவில்லை என்றால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஸ்ரத்தை ஏற்படவில்லை என்றால் பெரிய நஷ்டம் ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்கும் பொழுது கடைக்கு போய் இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா இருக்கா அழுகி இருக்கான்னு பார்த்து பார்த்து வாங்குறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நஷ்டம் அடையக்கூடாது கொடுக்கின்ற பணத்துக்கு உரிய பொருள் பெற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் நஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த கடைக்காரர் விரும்பி அழுகிய கத்திரிக்காயை போட்டா கூட என்ன பண்றோம் அப்பா இது அழுகி இருக்குப்பா வேண்டாம்பான்னு வச்சிடும் அப்ப அந்த கத்திரிக்காய் வாங்குறதுல லாபம் லாபம் எண்ணத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற நீங்க உங்க வாழ்க்கையுடைய லாபத்தை பத்தி கவலைப்படவில்லையே அப்படின்னு சொல்லி இந்த உபனிஷ சொல்லுது இகச்சே தவேதி தத சத்தியமஸ்தி நச்சே திகாவேதியின் மகதீ வினஷ்டி இறைவனை தெரிந்து கொண்டால் இறைவனத்தில் அன்பு பிறந்தால் ஆன்மீக வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையின் லாபம் இல்லை என்றால் மகதீ வினஷ்டி அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் நஷ்டம் இல்லை 
பெரிய நஷ்டம் வாயில் சொல்ல முடியாத நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுது இன்னொரு இடத்துல சொல்லுது நித்யோ நித்யா நாம் சேதனச்சேதனா ஏகோ பகு நாம் யோ விதாதிக்காமான் தம் ஆத்மஸ்தம் ஏ அனுபசியந்தி தீரா தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி ந இதரேஷா யாருடைய வாழ்க்கையில் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அதுவும் நிரந்தரமான சாந்தி யாருக்கு வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த இறைவனை இறை தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் ஏகோ பகு நாம் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றாக எல்லாவற்றிலும் அமைந்திருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபமாக அமைந்திருக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த வஸ்துவை யோ விதாதி காமான் எல்லா ஆசைகளையும் யார் பூர்த்தி செய்து கொண்டு வருகின்றானோ அந்த இறைவனை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் மிகப்பெரிய நஷ்டம் வாழ்க்கை துன்பத்திற்குரியதாக அமையும் யாருக்குமே துன்பம் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லவே இல்லை யாரும் துன்பம் துன்பம் பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதும் இல்லை அதற்காக முயற்சி செய்வதும் இல்லை ஆனால் எதுவரை நாம் அனித்திய பொருட்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அதுவரை நமக்கு துன்பம் என்பது கட்டாயமாக வந்து சேரும் இன்பம் என்ற ஒரு வஸ்து சாந்தி என்ற வஸ்து சுகம் என்ற வஸ்து நித்திய வஸ்துவில் மட்டுமே உள்ளது பூமைவ சுகம் அல்பே சுகம் அஸ்தி எந்த வஸ்து காலத்தினாலும் தேசத்தினாலும் வரையறைப்பட்டு இருக்காதோ அந்த வஸ்துவிலிருந்து மட்டும்தான் உண்மையான சுகம் கிடைக்கும் பூமைவ சுகம் பூமா ஏவ சுகம் அல்பே சுகம் அஸ்தி ரொம்ப அழகா சொல்லுது சுகம் இருக்குது சுகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அல்பத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நஷ்டம் அடையாதீங்க நம்ம வீட்டில் கூட அம்மாங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏண்டா அல்ப மாதிரி அலையிற அப்படின்னா இதுதான் உபனிஷத் சொன்னதுதான் அதை நம்ம அம்மாங்க சொல்றாங்க அல்பத்துக்கு ஏண்டா அலையிற அல்பத்துக்கு ஏன் அலையிறன்னும் பொழுது என்ன அர்த்தம் மகத்துக்காக அலைய வரையறைக்கு உட்படாத ஒரு வஸ்துக்காக உன் வாழ்க்கையை செலவழி அப்படின்னு எல்லா உபனிஷதங்களும் மகாபாரதம் ராமாயணம் எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நமது வைதிக தர்மத்தில் எந்த மகானை கேட்டாலும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே கருத்து இதுதான் இறைவனை படித்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையை வாழலாம் எங்க போயிட்டு போகுது இந்த உலகம் திருப்பி திருப்பி இங்க வந்தா அவன் வேற வழியே கிடையாது அதனால்தான் பகவான் அட்டம்ட் மேல அட்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறான் ரெண்டு அட்டம் இல்ல மூணு அட்டம் இல்ல எப்போ சிருஷ்டி உருவாச்சே தெரியாது இது வரைக்கும் அட்டம் அடிச்சுட்டே இருக்கிறோம் என்னைக்குதான் நம்ம பாஸ் ஆக போறோமோ பகவானுக்கு தான் வெளிச்சோம் நம்ம குருநாதருக்கு வெளிச்சோம் அதனால இறைவனிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள் திரும்பி வாருங்கள் அமிர்தசிய புத்திரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாஸ்திரம் பாகவத சாஸ்திரம் வேதத்தின் சாரமாக உள்ள சாஸ்திரம் தொடங்குகின்றது இந்த தொடக்கத்திலேயே எல்லா கருத்தும் அடக்கிட்டாங்க பாருங்க எதை செய்தால் எனக்கு லாபம் உண்டாகும் எதை செய்தால் நான் எல்லாவற்றையும் செய்ததாக இருக்கும் என்பது கேள்வி இறைவனிடத்தில் அன்பு செய்தால் உனக்கு லாபம் உண்டாகும் இறைவனிடத்தை இறைவனை தெரிந்து கொண்டால் நீ எல்லா காரியங்களையும் செய்ததற்கு அடையாளம் என்பது பதிலாக உள்ளது அப்போ ஒரு கேள்வி வரும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவான் கிட்ட வாங்கோ பகவான் கிட்ட வாங்கன்னு சொல்றீங்களே அப்ப எங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது குழந்தைங்க இருக்குது எல்லா ஷேர்ஸ் இருக்குது கம்பெனி இருக்குது வேலை இருக்குது அதெல்லாம் யாருங்க பார்க்கணும் நீங்க தான் பார்த்தாணும் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் பார்த்தாணும் திருஷ்டிய மட்டும் இறைவன் பக்கத்துல திருப்புங்க ஏன்னா மனசு என்பது ஒண்ணு ஒரு விஷயத்துல அந்த மனசுக்கு அன்பு உண்டாகிவிட்டால் அதே மனதில் துவேஷம் இருக்க முடியாது மனசு என்பது ஒரு இடம் வச்சுங்களேன் ஒரே இடத்துல இருளும் வெளிச்சமும் இருக்க முடியுமா ஒரே இடத்துல குளிரும் வெப்பமும் இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது குளுமையான இறை தத்துவத்தை நமது மனதில் உள்வாங்கி கொண்டு விட்டால் நம்முடைய உள்ளத்தில் வெப்பத்திற்கு சம்சாரத்திற்கு இடம் இல்லை எல்லாரையும் அன்பு செய்வோம் இறைவனை மையமாக வைத்துக் கொண்டு அன்பு செய்வோம் இன் அண்ட் த்ரூ ஹிம் வி வில் லவ் ஆல் ஏன்னா நம்ம வரும்பொழுது இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு இவங்க கணவரா வருவார் இவங்க மனைவியா வருவாங்க இவங்க குழந்தையா வருவாங்க இவங்க அப்பா அம்மா வருவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் வரட்டுங்களான்னு கேட்டுன்னு எல்லாம் வந்ததில்லை அதனால நம்ம கூடவே இருக்கிற பகவான அன்பு செய்வதன் மூலமாக பிற மனிதர்களையும் நாம் அன்பு செய்வோம் சூத்த முனிவர் தொடர்கின்றார் இந்த கருத்தை இறைவனிடத்தில் எப்படி உண்மையான அன்பு உண்டாகும் அப்சல்யூட் லவ் எந்த ஒரு வியாபாரமும் இல்லாத அகை துக்கி அப்பிரதிகதா நிரந்தரமான வியாபாரம் இல்லாத அன்பு எப்படி உண்டாகும் என்பதற்கு இப்போ இப்பொழுது வழியை சொல்லுகின்றார் வாசுதேவே பகவதி 
భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయత్ యాశు వైరాగ్యం జ్ఞానం చదహైతుకం సెంట్రల్ శ్లోకత్తుల సొన్న చొల్లపట్టది వంద సాధ్య భక్తి అదావు అబ్జల్యూట్ లవ్ ఇప్పుడు ఏదైనా చొల్లపోరాగా సాధన భక్తి పత్తి చొల్లరాగ సాధన భక్తి అనేది నాం అభ్యాసం చేయవేండు తొడర్ందే పైర్చి చేయవేట మొదటి శ్లోకత్తుల చొల్లపట్టది ఏనన్న తానాగవే మనసు వంద తానా ఎందువర కారణం ఇల్లమల్ ఎరవణితల పోయి ఎప్పుడు ఎరవణియే ఎరవణియే సుట్టి సుట్టి వరు అప్పటిపట్ట మనసు నాకు కిడక వేండు మెండాల్ అప్పటి నమదు మనం ముదిర్చి అడయ వేండు మెండాల్ నాం ఎన్న పైర్చిగలే చేయ వేండు ఎంబది ఇంద శ్లోకత్తుల చొల్లపట్టుల్లదు ఇదర చొల్లారు భక్తి యోగ ప్రయోజిత ఎరవణిడతిల్ భక్తి యోగం చేయబవన్ ఎన్న కిడకం ఎండాల్ జనయతి ఆశు వైరాగ్యం వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత సన్ వైరాగ్యం ఆశు జనయతి ఇరవినిడతిల్ భక్తి యోగం ఎంట సిల పైర్చిగలే చేయదన్ మూలమాగ ఇరవినే మయ్యమాగ వైతు భక్తి యోగం ఎంట సిల పైర్చిగలే చేయదన్ మూలమాగ నాకు మొదలిల్ వైరాగ్యం వరు వైరాగ్యం చొన్న ఉన్న ఎల్లార్కు ఒరే భయం వైరాగ్యన ఎన్న ఎన్న అర్థం పంట్రాంగ డిస్పాషన్ డిస్పాషన్ న ఎన్న మర మారి ఇరుకున ఏది నడందాలో యారు కవలపడకూడదు అది అప్పుడు ఒరే అర్థం ఇరుకుది అంద అర్థతిలి చొల్లపట్టది అల్ల వైరాగ్యం ఎంబది ఉలగతై సార్ందిరుకుం తన్మయిలిరుందు విడుదలై ఉలగతిలిరుందు విడుదలై ఇల్ల నమ్మలుడియ ఇమోషన్ లిరుందు విడుదలై ఇల్ల బట్ ఉలగత సార్ందు వాడందు కొండిరుకుంరం ఇల్లయా అంద సార్బిలిరుందు విడుదలై గురు మహారాజ్ శ్రీ రామకృష్ణ చెల్వారు వైరాగ్యం ఎంబది ఇరేవనడతిల్ అన్బు అబడిన్ చెల్వారు వైరాగ్యం ఎంబది ఉలగతనడతిల్ వెరుపు అల్ల ఇరేవనడతిల్ అన్బు ఇనోర ఇడతిల పెరివింగ చెల్రాంగ పిచ్చకార తనతిలిరుందు విడుదలికి పేర్ తాన్ వైరాగ్యం అది ఎన్నంగ అర్థం పుదుసా వరు చెల్రాంగల పిచ్చకార తనతిలిరుందు విడుదలికి పేరు వైరాగ్యం అని చెల్రాంగల ఒవ్వొరు మనిదన ఇడతిల ఒక పాత్ర పిచ్చకార పాత్ర ఉన్న ఇరుకు కాలి పాత్ర ఉన్న ఇరుకు నీ అన్న అన్బు చేయరియా నీ అన్న అన్బు చేయరియా నీ అన్న అన్బు చేయరియా ఇప్పుడు కేట్ కేట్ యార అన్బు చేయలే ఉన్మయాలమే యార అన్బు చేయలే అబడిన్ చెల్లి ఒక ముడికి వందిరుకు అదనాల దా 18 వయసు పయ్య ఒక పయ్య పోయ్ ఒక పొన్ను కిట్ట చెల్రా ఐ లవ్ యు అని చెల్రా అన్న అంద అంద పొన్నుకి నా అవదు ఆశ్చర్యాయిది ఎన్నియా ఎన్న పాత అన్బు చేయరా ఏ అన్బు చేయరా చెల్లు పాకల ఆ ఇప్ప కారణం చెల్లి ఆవను ముక్కు నల్ల ఇరుకుది కన్ను నల్ల ఇరుకుది కాదు నల్ల ఇరుకు ఇంద కేలి ఎప్పుడు వరు ఎన్న నింగల్ అన్బు చేయగిరిర్గలా అన్న కేలి ఎప్పుడు వరు యార ఎన్న అన్బు చేయ ముడియాదందా ఎన్నడియ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆ ఇరుకు నాన్ పురిందు కొండ విషయమాగ ఇరుకిన్రదే అంద నేర్త దిడియన్ ఒక పయ్య వంద నా ఉన్న కాదలికిరే అన్బు చేయగిరే అని సన్న ఉన్నే అంద పెన్నుకి ఏన ఆవదే ఒక ఆశ్చర్య వరికిరదు అప్ప అంద పెన్ను కేట్కరాంగ ఎదుకాగ అన్బు చేయరే ఉడనే ఇవర్ సొల్లను ఏదో ఒక కారణం కండుపిడి ఇన్నని సొల్లరు ఏదో ఒన్న సొల్లను మూకు నల్ల ఇరుకుది కన్ను నల్ల ఇరుకు అబడిన్ అదనాల ఇప్పుడు ఒక పిచ్చకార పాత్రతే వేయితు కొండిరికిన్రో అదనాల దా నమ్మలుడియ కుటుంబతిల్ ఉల్లవర్గల్ నమిడం ఎరెండు నాట్కల్ పేసామల్ ఇరుందు విటాల్ ఎన్న సొల్లరు నమ్మ మూంజే తూకి వచిన పోరార్ పారంగ అబడినా నా అర్థం మూంజే తూకాం ఎపో ఈను పల్లి ఇలిచిటే ఇరుకన దినం దోర అబడి పల్లి ఇలికినన్నా నమ సుత్తి ఇరుకరం నమ్మ కిట్ట పల్లి ఇలికలేని వచ్చింగలే పల్లి ఇలికిరదికి ఇన్న తమిళ్లే పల్ల కాటలేని వచ్చింగలే నమ సుతి ఇరుకరం నమ కిట్ట దినం దోర పల్ల కాటలేనా ఎన్న కారణము ఏం ఇప్పుడు ఆయిచ్చో నేతు వరికి నల్లదాన ఇరుందారు ఇనికి ఎన్న ఆచో నిని కాలిల ఆఫీస్ పోనారు ఎంగ పోనారు వేరే యార్ కిట్ట పల్ల కామిచారు అమ్మాంగలకల్ల ఒక సందేహం వందరో వేరే యార్ కిట్ట పల్ల కామిచారు ఇంగ వంద పల్ల కామిక మాటది అప్ప ఇన్న ఆగదే పిచ్చే కార మనం మట్రవరుడి అన్బుకాగ ఏంగుగిన్ర మనం ఇంద పిచ్చే కార తనతిలిరుందు విడుదలై కిడకం అదర్కి పేర్ తాన్ వైరాగ్యం ఎన్న ఎప్పొళుదుం అన్బు చేయగిన్ర ఒక వస్తు ఇరికిన్రది ఎన్ ముఖతై పార్త అన్బు చేయవిల్లై ఎనడే పణతై పార్త అన్బు చేయవిల్లై ఎనడే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఐ పార్త అన్బు చేయవిల్లై నాన్ కయ్యిల్ ఎన్న వాంగి కొండు వందిరికిన్రేన్ ఎన్బదై గురిత అన్బు చేయవిల్లై నాన్ ఎప్పడి ఇరికిన్రేనో అప్పడియే ఎన్న అన్బు చేయగిన్ర వస్తు ఇరికిన్రది అంద వస్తు ఎనడే ఇష్ట దైవతం ఎనడే భగవాన్ అవన్ ఇరుకుం వరయిల్ మట్రర్ అన్బు చేయదాలెన్న అన్బు చేయా విటాలెన్న నాన్ అవర్గలే అన్బు చేయవే పిరరిడమిరుందు అన్బ ఎదిర్పార్తు కొండిరికిన్ర మనం ఇప్పుడు ఎన్న ఐడదే 
பிறரை அன்பு செய்கின்ற மனமாக ஆகிவிடுகின்றது யாருடைய மனதில் பகவானிடத்தில் அன்பு ஏற்படுகின்றதோ அந்த மனம் என்ன செய்கின்றது என்றால் மற்றவர்கள் என்னை அன்பு செய்கிறார்களோ இல்லையோ என்று கவலைப்படாமல் நான் கொடுக்கும் மனதாக இருக்கின்றேன் அன்பை கொடுக்கும் மனதாக இருக்கின்றேன் அன்பிற்காக ஏங்கும் மனதாக இல்லை ஏன் எங்கும் மனதாக இல்லை என்னுடைய ஏக்க எல்லாம் பூர்த்தி செஞ்சிட்டார் பகவானே பூர்த்தி செஞ்சிட்டார் நான் இருக்கிறேன்பா யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ உன்னை சுத்தி நான் எப்பொழுதும் இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கின்றார் நம்முடைய இயக்கத்திலிருந்து எப்பொழுது நீங்க அன்பு கொடுக்கிறவங்க ஆயிடுறாங்களோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்ககிட்ட வருவாங்க ஏன் சொல்லுங்க நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து எதை எதிர்பார்க்கறது இல்லை 